Serikali ya Uganda imetuma wanajeshi wake kulinda mipaka yake yote baada ya Rais Yoweri Museveni kuamurisha ifungwe kwa muda usiojulikana ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona nchini humo. Katika mpaka wa Uganda na Kenya wa Malaba, wafanyabiashara na wasafiri wamekwama baada ya gizo hilo kuanza kutekelezwa Jumapili. Wafanyabiashara wa Kenya wanaonunua bidhaa zao Uganda wamelalamikia hatua hiyo kwamba hawakuwa na taarifa kwamba mpaka ungefungwa. Kenya haijafunga mipaka yake na inachofanya kwa sasa ni kuwataka wageni wanaoingia nchini humo kujitenga wenyewe kwa muda wa siku 14. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema serikali itashirikiana na kampuni ya Google na Telecom kutoa huduma internet ya kasi ya 4G kote Kenya hasa sehemu za mashambani ili wapate habari kuhusu virusi vya corona. Internet hiyo pia itawasaidia watu wanaofanyia kazi nyumbani kwa sasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imetoa amri ya watu kukaa majumbani kwao kwa muda wa siku mbili katika eneo la Hut Katanga lenye shughuli nyingi za uchimbaji wa madini ya shaba na cobalt baada ya watu wawili kudhibitishwa kuambukizwa virusi vya corona. Gavana wa Katanga Jacques Chabula Katwe amesema Mipaka ya mkoa huo wa Kusini Magharibi ambao mji wake mkuu Lubumbashi umefungwa kuanzia jana Jumapili. Rwanda imefunga mipaka yake yote na kutangaza hatua kali zaidi kukabiliana na virusi hivyo. Idadi ya maambukizi Rwanda inaendelea kuongezeka. Rwanda imepiga marufuku mikusanyiko ya watu, kufunga shule, makanisa, misikiti, ba na viwanja vya ndege. Hatua kama hizo pia zimechukuliwa na Uganda, Mauritius na Burkina Faso. Idadi ya maambukizi ya corona imeongezeka bara na Afrika katika siku za hivi karibuni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kifo cha kwanza kutokana na corona Jumamosi wiki iliyopita. Watu sita wamekufa kutokana na corona bara na Afrika. Vifo vingine vimeripotiwa Burkina Faso, Gabon na Mauritius. Nchi zingine ambazo zimeripoti maambukizi mapya ya corona ni Eritrea, Uganda na Angola. Kufikia sasa watu 1100 wamambukizwa corona barani Afrika.